വെറൈറ്റി ഫാർമ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം കാന്താരി കൃഷിയെ കുറിച്ചാണ് കാന്താരി കൃഷി എങ്ങനെ നല്ലത് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വിടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് കാന്താരി കാന്താരി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും വ്യാവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണേൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്തോളം കാന്താരി നമ്മളിവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പതിനഞ്ചെണ്ണം വെച്ചാണ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് കാലവർഷത്തിൽ പോയി ഇപ്പോൾ പത്തെണ്ണം നല്ല സുഖമായിട്ട് വളരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കാന്താരിയാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഇടപെട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തോളം കാന്താരിയാണ് നമ്മൾ വിളവെടുത്ത് പോരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക സമയത്തും അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുകളിൽ വില വയ്ക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പം കല്യാണ സീസണൊക്കെ ആയി ആകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം രൂപ വരും ഇപ്പം ചില സമയത്തൊക്കെ കല്യാണം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വില ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി താന്നു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും കാന്താരി കൃഷി ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു കൃഷിയല്ല കാന്താരി കൃഷിയുടെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാന്താരിയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം വെക്കാൻ ഇപ്പം അടുക്കളയിലൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ ഇടുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അലക്ക് പുറത്ത് അലക്കലുണ്ടെങ്കിൽ അലക്കലിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അലക്കുന്നതിൻ്റെ ആ സോപ്പും വെള്ളം മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലും ഇലയിലും ഇഴുന്ന രീതി തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആയിക്കാണാം ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ അലക്കലിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇതുവരെ ഒരു രീതിയിലുള്ള കീടങ്ങളും ഇതിന് ഈ കാന്താരിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് പേര് കാന്താരി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ മുരുണ്ടു പോകുന്ന വളർച്ചയില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞാൽ പലരും ഇപ്പോൾ കാന്താരി ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്ക വീടുകളിലൊക്കെ മീൻ മേടിക്കുന്നവരാണ് മീനിൻ്റെ കഴുകിയ വേസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ കാന്താരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാന്താരിയുള്ള വിളവും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള കാന്താരിയാണ് ഏറ്റവും അതായത് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഈ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ പച്ച കാന്താരിക്കാണ് ഡിമാൻഡ് കാരണം വെള്ളക്കാന്താരി നീലക്കാന്താരി അങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള കാന്താരികൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പച്ച കാന്താരിക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ മീൻ വെള്ളം ദിവസേന നമ്മൾ മീൻ വെട്ടുന്നതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാന്താരിക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാന്താരി ഇപ്പം ഏകദേശം ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കാന്താരിയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ച നല്ല ഒരു കേട് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു മുരടിപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ കാന്താരി നമുക്ക് വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ കാന്താരി കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ തന്നെ രണ്ട് പഴുത്ത കാന്താരിയുടെ മുളകെടുത്താണ് ചെറിയ തടം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ചാണകപ്പൊടി അടിവിളയമായി നൽകിക്കൊണ്ട് കാന്താരി വിത്ത് പാകിയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാന്താരി കൃഷി പാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടതാണ് അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ റവയോ ഒക്കെ വിതറി നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂവാരി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നനച്ച ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നത് കാന്താരിക്ക് നല്ല മുളപ്പ് കിട്ടാൻ സഹകാരമാവും കാന്താരി പായി മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറിച്ച് നടാൻ പരമാവും പറിച്ച് നടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഉള്ള പുരയിടം നമ്മൾ പറിച്ച് നടുള്ള പുരയിടം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കണം അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് കുമ്മായൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് മണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പുളിപ്പിക്കേണ്ട മാറിക്കിട്ടും നടന്നതിന് ഒട്ട് മുമ്പായിട്ട് ചാണകപ്പൊടിയും കോഴികളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കാന്താരി പറിച്ച് നടാവുന്നതാണ് പറിച്ച് നട്ട ഏകദേശം അമ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോൾ കാന്താരി കായച്ചു തുടങ്ങും എല്ലാവർക്കും കാന്താരിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും കാന്താരി കൃഷി രീതികൾ കൂടുതലും ആൾക്കാർ പുറകോട്ട് പോടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാന്താരി കൃഷി മറ്റുള്ള കൃഷിയേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പം കൃഷിയാവുന്ന ഒരു വിളയാണ് മഴയത്തും വെയിലത്തും ഒരുപോലെ വിളവ് വരുന്ന ഒന്നാണ് കാന്താരി എങ്കിലും ഇളം വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കാന്താരി നടന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുണകരം കാന്താരി മുളക് ഒരു ഔഷധമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പം മിക്ക മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും കാന്താരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാപ്സുകൾ വളരെ സുലഭമായിട്ട് ലഭ
നീരൊട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന കീടങ്ങളായ ഇലപ്പൻ മുഞ്ഞ വെള്ളീച്ച എന്നിവയാണ് ഈ മുരുടിപ്പുരോഗം പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവ ഇലകളിൽ നിന്ന് നീരൊട്ടി കുടിക്കുമ്പോൾ മുരുടിപ്പ് രോഗം ഉണ്ടാകുകയും അത് മറ്റുള്ള ചെടികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൃഷി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തോട്ടത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മഞ്ഞക്കണി സ്ഥാപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മഞ്ഞക്കണി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ എൻ്റെ ഗ്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ ആവണക്കണ്ണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കീടങ്ങൾ വരികയും രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലും അറ്റാക്കുകയും അതിൽ വന്ന് കുടുങ്ങുകയും നമുക്ക് കീടങ്ങളെ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം ചെടിയിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി മിശ്രമോ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ നമുക്ക് നടത്താം വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മില്ലി എന്നുള്ള തോതിൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ ചെടിയുടെ താഴെയും മുകളിലും വീടത്തക്കതിൽ നമുക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മുളകിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വളങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജൈവ വളങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ നമ്മൾ ജൈവ വളങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടുന്നതിന് സഹകരമാവും ഇപ്പോൾ മണ്ണ് പരിശോധന പ്രകാരം എന്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വളത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞപ്പൊക്കെ ഇരകൾ കണ്ടു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ വളം ഇപ്പം ബോറോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെടിയിലും മഞ്ഞളിപ്പ് കണ്ടു തുടങ്ങും അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ പോരായ്മയാണോ മണ്ണിലൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതാത് വളങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ വിളവെടുപ്പ് ശേഷം പത്ത് കിലോത്തോളം കാന്താരിയാണ് കാന്താരി കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പലസരം കണ്ട് ബെൽബട്ടൺ കൊണ്ടുപോകാൻ മറക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ എത്തത്തുള്ളൂ ഈ കാന്താരിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക